বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয়ের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায় তোমরা জানো এটি ভূগোলের এবং এশিয়া মহাদেশ বাংলাদেশ সাগর মহাসাগর এই বিষয়গুলি নিয়ে এই অধ্যায় আলোচনা আজকে কোন অংশটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা দেখার জন্য তোমরা লক্ষ্য করে দেখো তো এই ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে বিশাল পানিরাশি দেখা যাচ্ছে এই বিশাল পানিরাশিকে কি বলে এই প্রশ্নের উত্তর সাগর বলে থাকে আবার এই যদি পানিরাশি আরো বেশি হয় তাহলে এর থেকে বেশি জলরাশির অবস্থানকে আমরা কি বলে থাকি যদি বেশি জলরাশি যখন হয় তখন তাকে মহাসাগর বলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তাহলে পাঠ কি হতে পারে বুঝতে পেরেছ পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর অবস্থা এবং গুরুত্ব তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে যে সকল মহাসাগরগুলোর কথা বলা আছে আমরা ঠিক ওই মহাসাগরগুলোকে নিয়েই বেশি আলোচনা করব তবে সাথে প্রত্যেকটি মহাসাগর সম্পর্কে তোমাদের পরিচিত করানোর চেষ্টা করব এই পাঁচ শেষে তোমরা যে বিষয়গুলো তোমাদের মাথায় থাকবে চট করে খাতা কলম নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে রেডি আছে খাতা কলম এবং বই যদি পাশে রাখো সবসময় পাঠগুলো তোমাদের জন্য খুব সহজ হবে এবং শ্রেণী কার্যক্রমেও তোমরা শ্রেণীকক্ষ যখন শিক্ষকদের ক্লাস করবে খাতা কলম এবং বই পাশে রেখে দেবে শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো খাতার মধ্যে লিখে ফেলবে আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং তোমরা এই পাঠ থেকে যা বুঝবে তা হচ্ছে মহাসাগরগুলোর নাম বলতে পারবে তারপরে হচ্ছে প্রধান তিনটা মহাসাগর আমরা বলেছি যে তিনটা মহাসাগর তোমরা এখন আমি ধীরে ধীরে পাঠে যাব এবং প্রত্যেকটা মহাসাগর সম্পর্কে তোমরা ধারণা লাভ করবে এবং এই বঙ্গোপসাগর অবস্থান এবং গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে সকল সাগর মহাসাগরগুলোর যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে সেই বিষয়টিও তোমরা সেখানে দেখবে একটি ছবি কিসের ছবি বুঝতেই পারছো তোমরা আমরা আগেই বলেছি সব বিশাল জলরাশিকে আমরা কি বলে থাকি সাগর এবং তার চেয়ে বেশি হলে এটাকে বলি আমরা মহাসাগর দেখি সংজ্ঞা হিসেবে কি বলছে মহাসাগর হলো বাড়িমণ্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ সুগভীর লবণাক্ত জলরাশি সাগরের পানি লবণাক্ত হয় যারা যারা কক্সবাজার গিয়েছ বঙ্গোপসাগরের পানির স্বাদ নেওয়ার যাদের সুযোগ হয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই যেন সাগরের পানি লোনতা অর্থাৎ লবণাক্ত পানি এবং বাংলাদেশে তোমরা জানো আমাদের আলোচনাও আসবে যে আমাদের যে খাদ্যের যে লবণ আমরা ব্যবহার করি তার জোগানটা কিন্তু আসলে মূলত সাগরের পানি থেকে লবণ উৎপাদন করা হয় সেটাই রিফাইন করে তারপর আমরা খাদ্য হিসেবে সেটাকে গ্রহণ করি তাহলে মহাসাগর বলতে কি বুঝি যদি সংজ্ঞা দেওয়ার কথা বলি তাহলে আমরা এটি লিখতে পারি যে মহাসাগর হলো বাড়িমণ্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ সুগভীর লবণাক্ত জলরাশি এটাকে আমরা মহাসাগর বলে থাকি এখানে পৃথিবীর মানচিত্রের মধ্যে তোমাদের বিভিন্ন মহাসাগর গুলিকে চিহ্নিত করার সুযোগ পাবো আমরা পরের স্লাইডে চলে যে আমরা দেখতে পাবো যে কিভাবে এই মহাসাগর গুলিকে চিহ্নিত করা যায় তোমরা খেয়াল করে দেখো যে সকল মহাসাগর গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো সবগুলো মহাসাগর আগে জানি প্রশান্ত মহাসাগর তোমাদের পাঠ্য বইতে আছে প্রত্যেকটির নাম আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর আমাদের পাশেই বঙ্গোপসাগর তারপরে ভারত মহাসাগর উত্তর মহাসাগর দক্ষিণ মহাসাগর এই মহাসাগর গুলোর অবস্থান তোমরা চিত্রের মাধ্যমে তোমাদের বইতে যে যে ছবিটি দেওয়া আছে তোমরা যদি লক্ষ্য করো তাহলে সেখানে দেখতে পাবে যে কোন কোন অঞ্চল দিয়ে কোন কোন মহাসাগর গুলোর অবস্থান দেখা যায় এটি কোন সাগর এটা বিশাল নীল জলরাশির একটি বিস্তরণ এটিকে আমরা বলে থাকি প্রশান্ত মহাসাগর এর অবস্থান কোথায় খেয়াল করে দেখো প্রশান্ত মহাসাগর মানচিত্রের ঠিক কোন অবস্থায় মানে কত বড় প্রশান্ত মহাসাগর নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই মহাসাগরের বিস্তৃতি কত এই মহাসাগর সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য জানবো আমরা মানচিত্রে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এই পাশে এশিয়ার শেষ অংশটি থাকবে ওর পাশে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা এ পাশে যদি আমরা কল্পনা করি মানব বসতির দিক থেকে তোমরা এই পাশে জাপানকে চিন্তা করো আর ওর পাশে আমেরিকাকে চিন্তা করো তাহলে দেখবে যে মাঝখানে যে বিশাল জলরাশি বা বিস্তীর্ণ জলরাশি সেটি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে এই তথ্যগুলো জানার জন্য খেয়াল করে দেখো প্রশান্ত মহাসাগরের নামকরণ করা হয়েছে কি দেখো পর্তুগিজ নাবিক ফার্দিনান্ড ম্যাগলিন এই সাগরের মহাসাগরটির নাম করেন প্রশান্ত মহাসাগর বা প্যাসিফিক ওশেন তোমরা এর ইংরেজি নামটিও জানো নামকরণের কারণটা কি খেয়াল করে দেখো প্যাসিফিক শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্ত জলরাশি এর জলরাশি শান্ত রূপে দেখে নামকরণ করেন তিনি 
পেসিফিক আর বাংলায় আমরা এটাকে প্রশান্ত মহাসাগর বলে থাকি তোমাদের নামগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে নিশ্চয়ই খাতার মধ্যে লিখে রেখেছ যে কিভাবে এর নামকরণ করা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য দ্বীপ আছে প্রায় পঁচিশ হাজারের মতো দ্বীপ রয়েছে বিভিন্ন দেশে কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে কতগুলো কয়েক স্বদ্বীপ নিয়ে এইভাবে তোমার অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে এশিয়া মহাদেশ রয়েছে এশিয়া মহাদেশের মানে প্রশান্ত মহাসাগরের কথা বলছি প্রশান্ত মহাসাগরের পঁচিশ হাজারের বেশি দ্বীপ নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর বিস্তীর্ণ এর বিশালতা তোমরা লক্ষ্য করে দেখো পৃথিবীর মোট আয়তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রশান্ত মহাসাগর দখল করে রেখেছে এটা তিন ভাগের এক ভাগই তোমরা যখন শুরুতে মানচিত্রটি দেখেছ সেই মানচিত্রটি দেখে বোঝানো হয়েছে যে জাপান এবং আমেরিকার মধ্যবর্তী যে বিশাল অঞ্চল সে পুরো অংশটি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের তাই এটির বিস্তৃতির কথা বোঝানোর জন্য দেখানো হয়েছে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এবং সবচেয়ে বড় মহাসাগর হচ্ছে কি প্রশান্ত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগরের যে সকল তথ্যগুলো তোমরা জানলে খাতায় লিখে রাখো এবং পাঠ্য বইয়ে প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে যে সকল তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেগুলো ছোট ছোট করে এগুলো লিখে ফেলতে পারো আরেকটি মহাসাগরের ছবি তোমাদেরকে দেওয়া হলো এই মহাসাগরটি কি আমরা যদি দেখি তাহলে এটি হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর কোথায় ছবিতে দেখব এর অবস্থান কোথায় তোমরা খেয়াল করে দেখো আটলান্টিক মহাসাগরের অবস্থান দেখানোর জন্য আমরা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ থেকে একটি বিশেষ অংশ এখানে নিয়েছি এ পাশে উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপ এবং আফ্রিকা এই মাঝের আটলান্টিক মহাসাগর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর অংশটিকে উত্তর আটলান্টিক এবং দক্ষিণ অংশটিকে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের সম্পর্কে যে সকল তথ্যগুলো তোমার প্রশান্ত মহাসাগরের মতো আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমাদেরকে তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে যে গুরুত্বের দিক থেকে তোমরা জানো যে আটলান্টিক মহাসাগর ইউরোপ এবং আমেরিকাকে সংযোগ করেছে তোমরা জানো যে আমেরিকার বা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার এ অংশটিতে আবার কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থান রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের ব্যাপারে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো যে সকল তথ্যগুলো দিব তোমরা খাতা কলম প্রস্তুত রাখো এবং এই তথ্যগুলো তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে তোমরা দেখো যে আটলাস পর্বতের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় আটলান্টিক মহাসাগর এ ব্যাপারে অবশ্য অন্য একটি মতও আছে সেটি কি খেয়াল করে দেখো বলা হয় যে রূপকথার হারানো রাজ্য আটলান্টিস দ্বীপপুঞ্জ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর নামকরণ করা হয়েছে এটি তোমাদের রূপকথায় এরকম গল্প কাহিনী আছে তোমরা এই সম্পর্কিত কোনো বই পুস্তক অন্য বইয়ে তোমরা এগুলো খুঁজলে তোমরা পাবে বর্তমান সময় তোমার অনেক ধরনের অনলাইন তথ্যগুলো খোঁজার জন্য সার্চ ইঞ্জিন আছে ওগুলো থেকে তোমরা সেখান থেকে জানতে পারো উইকিপিডিয়াতে যেতে পারো এবং গুগলে গিয়ে তোমরা যদি এই দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে সার্চ দাও তোমরা এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে আমরা তার পরের যে বিষয়টি দেখতে চাই আয়তনের কম্পারেটিভ তুলনা করার কথা বলা হয়েছে বলছে যে প্রায় বিশ ভাগ অঞ্চলই জুড়ে আছে আটলান্টিক মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের বিশালতা কিন্তু কম না প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃতি পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ যেমন অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগরকে বলা হচ্ছে বিশ ভাগ যেটা প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ এর গভীরতার কথা বলা হচ্ছে গভীরতার দিক থেকে এটি তৃতীয় গভীরতম মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর তোমরা আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে যে সকল তথ্যগুলো জানলে আটলাস পর্বত থেকে নামকরণ করা হয়েছে অথবা রূপকথার হারানো রাজ্যের থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর তারপর হচ্ছে আয়তনের তুলনায় তোমরা জানলে যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ বিশ ভাগ হচ্ছে তোমার আটলান্টিক মহাসাগর একশো ভাগের মধ্যে এবং গভীরতার দিক থেকে এটি হচ্ছে তৃতীয় গভীরতম মহাসাগর বর্তমান মানে আমাদের এই পৃথিবীর যে সাগরটির চিত্র দেখানো হয়েছে তোমাদের তোমরা জানো যে পাঠ্য বইয়ে তোমাদের তিনটি মহাসাগর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে এর মধ্যে এখানে একটি মহাসাগরের কথা বলা হয়েছে এটি হচ্ছে ভারত মহাসাগর যা আমাদের কাছে আমি শুরুতেও বলেছিলাম ভারত মহাসাগর হচ্ছে আমাদের বঙ্গোপসাগর এবং তার পর অংশটি হচ্ছে ভারত মহাসাগর তোমরা খেয়াল করে দেখো 
মানচিত্র এখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে বিস্তীর্ণ জলাভূমি বা জলভাগটা দেখছো সেটি হচ্ছে ঠিক এই অঞ্চলটি হচ্ছে আমাদের বঙ্গোপসাগর এবং তারপরে যে বিশাল অঞ্চল সেটি হচ্ছে তোমার ভারত মহাসাগর বিস্তৃত দিক থেকে ভারত মহাসাগর অনেক বড় একটি মহাসাগর ভারত মহাসাগর সম্পর্কে যে সকল তথ্যগুলো আমরা দেখি কি কি তথ্য দিয়ে তোমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে এর অবস্থানটা কোথায় সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা যে কোথায় কোথায় ভারত মহাসাগরের কোন পাশে কি আছে ভারত মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া মহাদেশ এর অবস্থান রয়েছে ভারত মহাসাগরের উত্তরে তাহলে এশিয়া তোমরা খেয়াল করে দেখো যে এই বাংলাদেশ বাংলাদেশ এশিয়া অন্তর্গত দক্ষিণ এশিয়া তার মানে উত্তর দিকে এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল রয়েছে এবং তারপরে দক্ষিণে এশিয়া মহাদেশ অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে রয়েছে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ তোমরা জানো যে বাঙ্গলাদেশ পরে বঙ্গোপসাগর তারপর ভারত মহাসাগর এবং তারপরে দক্ষিণ কত দক্ষিণ সেটা তো আর আমরা এভাবে হিসাব করতে পারি না কিন্তু অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ মেরুর দেশ এবং সেটির কথা বলা হয়েছে যে দক্ষিণ দিকে রয়েছে সেই দিকটি এবং পূর্বে রয়েছে তোমার খেয়াল করে দেখো অস্ট্রেলিয়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভারত মহাসাগরের ভৌগোলিক অবস্থানটা জানলাম অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের পূর্ব পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে কোন কোন মহাদেশগুলো অবস্থান করছে সেটা দেখলাম ভারত মহাসাগরের পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশ এবং পূর্বে অস্ট্রেলিয়া এবং তার উত্তরে এশিয়া মহাদেশ ও দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ এ পর্যায়ে আমরা দেখতে চাই যে কোন জলরাশির এই ছবিটি দেখা যায় তো আমার ধারণা যে তোমাদের খুব পরিচিত একটি ছবি এটি বাংলাদেশের কক্সবাজারের ছবি অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যে পর্যটন তার কথা আমরা বলছি বঙ্গোপসাগরের যে ভৌগোলিক অবস্থান যদি আমরা দেখি তাহলে বঙ্গোপসাগরের কোন দিকে কি অবস্থা আছে সেটা দেখতে চাই যে বঙ্গোপসাগরের তোমার ভারত এবং বাংলাদেশ হচ্ছে উত্তরে অবস্থান করছে উত্তরে বাংলাদেশ এবং ভারতের পর দক্ষিণ দিকে যে অঞ্চলটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ভারত মহাসাগর আমরা ভারত মহাসাগর আলোচনার সময় তোমাদেরকে বলেছি বাংলাদেশ তারপরে বঙ্গোপসাগর এবং তারপরে বিস্তীর্ণ যদি অলরাশি সেটা হচ্ছে ভারত মহাসাগর তাহলে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে রয়েছে ভারত মহাসাগর বঙ্গোপসাগরের পূর্বে কোন ভূখণ্ড রয়েছে মায়ানমারের কথা বলা হয়েছে মায়ানমার পূর্বে অবস্থিত এবং বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমে যা অবস্থান করছে তা হচ্ছে ভারতের যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সেটি বঙ্গোপসাগরের কথা বলছি বঙ্গোপসাগরের নামকরণের মধ্যে একটি চমৎকার জিনিস আছে তোমরা খেয়াল করে দেখো বঙ্গোপসাগর মানে বঙ্গের উপসাগর বঙ্গের উপসাগর কাকে বলে উপসাগর বলতে কি বুঝি অর্থাৎ যে বিস্তীর্ণ জলরাশির তিন দিকে জল দ্বারা স্থল দ্বারা বেষ্টিত তাকে বলা হয় উপসাগর তোমরা খেয়াল করে দেখো এটি হচ্ছে বঙ্গোপসাগর আমরা যদি চিন্তা করে থাকি তাহলে এই যে ভারতের বিশাল অংশ তারপরে হচ্ছে দক্ষিণ উত্তরে বাংলাদেশ এবং ভারতের অংশ এবং পূর্ব দিকে মায়ানমারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অর্থাৎ এই বিশাল জলরাশির তিন দিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত তাই এ বিশাল জলরাশিকে বলা হয় উপসাগর এবং এটি বঙ্গের উপকূলে অবস্থিত এই জন্য নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গোপসাগর প্রিয় শিক্ষার্থীরা বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের সাথে একেবারেই সম্পৃক্ত এবং অন্যান্য পাঠেও তুমি এই অধ্যায়টি পাঠ করার সময় বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছ আমরা দেখি এখানে আর কি কি তথ্য তোমাদেরকে বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে দেওয়া যায় আমরা বঙ্গোপসাগরের অবস্থান আমরা যে বললাম এতক্ষণ যে কেন এটি উপসাগর তোমরা খেয়াল করে দেখো যে বঙ্গোপসাগরের অবস্থানটি কোথায় এ পাশে স্থলভাগ এ অংশে স্থলভাগ এবং এ পাশে বিস্তৃত স্থলভাগ রয়েছে সুতরাং তিন দিক স্থলভাগ থাকার কারণে এটি উপসাগর বঙ্গোপসাগরের কথা বলছিলাম তোমাদেরকে বঙ্গোপসাগর চিনার পর তোমরা লক্ষ্য করে দেখো বঙ্গোপসাগরের যে অবস্থানগত দিক কেন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নদীর সঙ্গম স্থল এখানে এসে অর্থাৎ মিলন স্থল এখানে এসেছে মোহনা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে তোমরা খেয়াল করে দেখো আমরা কোন কোন নদীগুলো এর মধ্যে চিহ্নিত করছি তোমরা দেখো যে বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে যে জলভাগ সেটি হচ্ছে তোমার যমুনা নদী অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন জলধারাটি তিস্তা নদীর সাথে সংযুক্ত হয়ে পদ্মা তারপরে হচ্ছে মেঘনা তারপরে এটি বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ আমরা বলছি যে ব্রহ্মপুত্র যে জলধারা তা যমুনা নামে পরবর্তীতে পদ্মার সাথে মিশে মেঘনার সাথে মিশে সেই জলধারারই আলটিমেট পানিগুলোর পতন হয়েছে অর্থাৎ সাগরে মিশেছে সে বঙ্গোপসাগরে 
তারপরে আমরা দেখতে চাই যে আর কোন নদীটিকে তারা দেখানোর চেষ্টা করেছে পদ্মা নদী যেটি আলাদা করে আমরা জানি যেটা গঙ্গা নদীর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে পদ্মা নদী তারপরে এটা যমুনার সাথে মিশে তারপরে মেঘনার সাথে চাঁদপুরে মিশে এটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে তারপরে যেই নদীর চিত্রটি আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে মেঘনা তোমরা খেয়াল করে দেখো মেঘনা নদী মূলত বরাক নদীর দুটি শাখা সুরমা এবং কুশিয়ারা সুরমা কুশিয়ারা নদী এই মিলন স্থলে হচ্ছে তোমার মেঘনা নাম ধারণ করে মেঘনা চাঁদপুরে এসে পদ্মার সাথে মিলে যায় এই অংশটি হচ্ছে চাঁদপুর চাঁদপুরে পদ্মা এবং মেঘনার মিলন প্রবাহ তারপরে বঙ্গোপসাগরে পতিত খেয়াল করে দেখো বাংলাদেশের বিশাল তিনটি নদীর এবং তার জলধারার আলটিমেট পতনটা হয়েছে কোথায় বঙ্গোপসাগরে তারপরে যেই বিষয়টি আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে কোন নদী আমরা দেখি তোমরা খেয়াল করে দেখো কর্ণফুলী নদীকে চিহ্নিত করা হয়েছে কর্ণফুলী নদীও আসামের লুসাইতে উৎপন্ন এবং বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে কর্ণফুলী নদীর পানি আলটিমেটলি আমরা দেখি যে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে বাংলাদেশের এই বিশাল জলরাশি অর্থাৎ মূলত সাগরে মিশেছে এর মাধ্যমে ভারতের যমুনা নদীর কথা তোমরা জানো আগ্রা যমুনার তীরে তাজমহল যমুনার তীরে অবস্থিত এটি এবং এটিরও তোমার আলটিমেটলি যমুনা হয়ে তিস্তা হয়ে পদ্মা হয়ে গঙ্গা নাম ধারণ করে এবং পদ্মা নামে এটি বাংলাদেশে পতিত হয়েছে এবং তারপরে যে বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করেছে এই গঙ্গাই বাংলাদেশে পদ্মার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ ভারতে এই নদীর নাম হচ্ছে গঙ্গা এবং বাংলাদেশের নাম হচ্ছে পদ্মা গঙ্গা এবং পদ্মা মূলত একই নদী যেটি হিমালয়ে উৎপন্ন হয়েছে তার জলধারাও বঙ্গোপসাগরে এসে পতিত হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়া প্রধান নদ নদীগুলোর কথা বলছিলাম তোমাদেরকে এবার বঙ্গোপসাগরের যে গুরুত্ব আমরা সেই বিষয়টি কোন কোন দিক থেকে বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সেটা দেখার চেষ্টা করছি তোমরা খেয়াল করে দেখো বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেসেই বাংলাদেশের প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন এটি পর্যটন শিল্পের জন্য অত্যন্ত চমৎকার একটি জায়গা যারা এখানে বেড়াতে গিয়েছে তারা জানে এবং তোমরা প্রায় সময় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেও এই বিষয়গুলো মানে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের যে অপার সৌন্দর্য তা দেখতে পাবে বঙ্গোপসাগরে কি কি দ্বীপ রয়েছে আমরা সেগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপগুলোর মধ্যে সন্দ্বীপ কুতুবদিয়া মহেশখালী এবং মনপুরা দ্বীপের কথা বলা হয়েছে এগুলো হচ্ছে খুবই বিখ্যাত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ এবং সমুদ্র বন্দর হিসেবে আমরা বলছি যে এখানে যে সকল সমুদ্র বন্দরগুলো আছে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর মংলা সমুদ্র বন্দর এবং সাম্প্রতিককালে চালু হওয়া পায়রা সমুদ্র বন্দরও সেই বঙ্গোপসাগরের সাথে সম্পৃক্ত পর্যটন শিল্পের দিকে তোমরা খেয়াল করে দেখো আমরা শুরুতে দেখিয়েছি যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পর্যটন শিল্পে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এবং সেই সঙ্গে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সুন্দরবন এগুলো সবগুলোই আমরা জানি যে বঙ্গোপসাগরের সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং পর্যটন শিল্পের দিক থেকে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত তোমরা জানো কক্সবাজার এটিও বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেসে এছাড়া এই বঙ্গোপসাগরের কারণে যে সকল শহরগুলো কোনো না কোনো ভাবেই সম্পৃক্ত বাণিজ্যিক দিক থেকে হোক অথবা এর প্রভাবে সমৃদ্ধশালী নগর বা শহর হিসেবে গড়ে উঠেছে সেগুলো হচ্ছে তোমার কলকাতা মাদ্রাস মুম্বাই কলম্বো ইয়াঙ্গুন এবং চট্টগ্রাম এগুলোর গড়ে ওঠার পিছনে এই বিখ্যাত শহরগুলো গড়ে ওঠার সাথে এই বঙ্গোপসাগরের যে ভূমিকা তা রয়েছে বঙ্গোপসাগরের কারণে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন হয়েছে এবং তারপরে এই শহরগুলো স্থাপিত হওয়া সম্ভব হয়েছে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বের দিক থেকে আমরা যে বিষয়টি দেখতে চাই সেটা প্রাকৃতিক গুণা মানে গ্যাসের যে সন্ধান আমরা তোমরা জানো হয়তো বঙ্গোপসাগরের তলদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস গ্যাস মজুদ আছে সেখান থেকে উত্তোলন করে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাই এবং বঙ্গোপসাগরের তলদেশ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে তারপর হচ্ছে লবণ শিল্প আমরা কথা প্রসঙ্গে তোমাদেরকে এই পাঠেই বলেছিলাম যে আমাদের লবণের যোগানটা মূলত এই বঙ্গোপসাগরের পানি থেকে আসে তোমরা জানো যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যে জেলাগুলি বিশেষ করে কক্সবাজার মহেশখালী সেন্ট মার্টিনের দিকে তোমার টেকনাফ এই অঞ্চলটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হচ্ছে তারা লবণ চাষ করে এবং এই লবণগুলো পরবর্তীতে রিফাইন হয়ে আমাদের ব্যবহার উপযোগী হয় 
এবং কক্সবাজারকে ঘিরে বা বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে ঝিনুক শিল্পের যারা বেড়াতে গিয়েছে তারা জানে যে সেখানকার অবস্থা কি এই ঝিনুক শিল্পকে ঘিরে অনেক ধরনের বাণিজ্যিক শপ মানে দোকানপাট তৈরি হয়েছে এবং এগুলো পর্যটন শিল্পকে যেমন সমৃদ্ধ করে এবং অনেক মানুষের জীবন এবং জীবিকার সাথেও সমৃদ্ধ এছাড়াও আমরা জানি যে বঙ্গোপসাগর থেকে মৎস্য আহরণ করা সম্ভব হয় এগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম বঙ্গোপসাগরের সুনির্দিষ্ট কতগুলো গুরুত্বের কথা বললাম আমরা সাগর মহাসাগরের যে গুরুত্ব সেটিও আলোচনা করবো কারণ তোমার পাঠ্য বইয়ে এই অংশে সাগর মহাসাগরের গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেছে তোমরা যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় সাগর মহাসাগরগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তোমরা জানো যে আমাদের পৃথিবীর বেশিরভাগ বাণিজ্য বাংলাদেশের বাণিজ্যের পঁচাত্তর ভাগই হচ্ছে জলপথে হয় এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যেরও বেশিরভাগ অংশটি সাধিত হয় তোমার জলপথে এবং প্রাচীনকাল থেকে যদি আমরা চিন্তা করে থাকি একটি দেশ আরেকটি দেশের সাথে যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে মূলত জলপথে তোমরা জানো যে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন কিন্তু এই জলপথ দিয়ে হয়েছিল সুতরাং যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় সাগর মহাসাগরগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য সেই সঙ্গে তোমরা বঙ্গোপসাগরের কথা বলার সময় আমি বলেছি যে সাগরের তলদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে ঠিক একইভাবে এরকমভাবে অনেক ধরনের খনিজ সম্পদ সাগর মহাসাগরগুলোর তীরবর্তী অঞ্চল এবং সেখানে পাওয়া যায় ঠিক একইভাবে পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যে সকল দেশগুলোর জনগণের বিশাল অংশের পেশাই হচ্ছে মৎস্য শিকার অর্থাৎ আমরা পৃথিবীতে যারা মৎস্য খাদ্যের অংশ হিসেবে মাছ খেয়ে থাকি বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত এবং আমরা আমাদের দেশের কথা বলতে পারি যে সামুদ্রিক মৎস্যের বিশাল যোগানটি মূলত এসে থাকে এই সাগর মহাসাগরগুলোর কারণে সুতরাং সাগর মহাসাগরগুলো মৎস্য শিকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এটিও তাদের গুরুত্বের একটি অংশ পর্যটন শিল্প তোমরা জানো যে পৃথিবীর বাংলাদেশের যেমন কক্সবাজার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এই সমুদ্র বা সাগর মহাসাগর সংশ্লিষ্ট যে তীরবর্তী অঞ্চলগুলো এগুলোকে ঘিরেই পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটেছে এবং অনেক দেশ পর্যটনে এই বিস্তৃতি লাভ করেছে তোমার বা উন্নত হয়েছে পর্যটন শিল্পে সাগর মহাসাগরের সম্পৃক্ততার কারণে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি পড়লাম তা যদি আরেকবার আমরা মনে করার চেষ্টা করি তাহলে দেখব আজকে আমরা সাগর মহাসাগর বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের কথা পড়েছি এবং সাগর মহাসাগরগুলোর অবস্থান ছিল কোথায় কোন কোন মহাসাগরগুলো আমরা পড়েছি প্রশান্ত মহাসাগর পড়েছি আটলান্টিক মহাসাগর পড়েছি এবং ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্য জেনেছি এছাড়া বঙ্গোপসাগরের যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব সে বিষয়টিও জেনেছি ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে আমি আজকে যা পড়লাম তা মনে করানোর চেষ্টা করছি তোমাদের মহাসাগর কয়টি তোমরা মনে করার চেষ্টা করো এখানে উত্তর আছে এখান থেকে একটি সঠিক উত্তর হবে তোমরা একটি চট করে খাতায় লিখে রাখতে পারো তারপরে একটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন দিয়েছি তোমরা খেয়াল করে দেখো বহু পদী সমাপ্তি সূচকগুলো অর্থাৎ এই তিনটি উত্তরের মধ্যে কোনটি সঠিক হয় সেটি খুঁজে বের করতে হবে তারপরে এখানে টিক চিহ্ন দিতে হবে এই প্রশ্নগুলোর সাথে তোমরা এই বছর থেকে নতুন সম্পৃক্ত হবে এই জন্য দিয়েছি বঙ্গোপসাগরে যে দ্বীপ রয়েছে সেন্ট পার্টিন কুতুবদি এবং মহেশখালি তোমরা খেয়াল করে দেখো আজকের আলোচনার মধ্যে এই বিষয়টি ছিল বাড়ির কাজ দিতে চাই ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ সেটি হচ্ছে বঙ্গোপসাগর কেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এটি ব্যাখ্যা করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠে আমার আলোচনার সাথেই এই বিষয়গুলো ছিল সুতরাং বঙ্গোপসাগরের যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব তা লিখে তোমার শিক্ষককে যখনই পাবে ওনাকে এটা দেখাবে এবং ওনার থেকে এটি মূল্যায়ন করে নেবে আজকের পাঠে এ পর্যন্তই প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা আজকের ক্লাসটি মিস করেছ বা যারা আরেকবার দেখতে চাও তারা কিশোর বাতায়নে এই ক্লাসটিকে আরেকবার দেখতে পাবে বা একাধিকবার দেখতে পাবে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো খাতায় লিখে রাখো এবং আমার বক্তব্যটি শোনো এবং দুটি সংমিশ্রণ ঘটানোর মাধ্যমে এই অংশটুকুর আলোচনা থেকে তুমি অনেক বেশি উপকৃত হবে পরীক্ষায় যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তোমার জন্য সহজ হবে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী
সমস্ত যন্ত্রপাতি যেন নিরাপদে এবং নির্ভয়ে তোমরা ব্যবহার করতে পারো সেই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা আমি করব এবং তোমাদের পাঠ্যবই তোমরা করলে দেখতে পারবে যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ঠিক তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে তোমাদের এই কম্পিউটার প্রিন্টার মডেম এর মতো যন্ত্রপাতির বিষয়ে নিরাপদ ব্যবহারের বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার নিয়ে আমি আলোচনা করব সেক্ষেত্রে তোমরা জানো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যতগুলো যন্ত্রপাতি আছে এই সবগুলো যন্ত্রপাতির মূল উৎস কি কোথা থেকে শক্তিটা আসে বিদ্যুৎ থেকে তাহলে আমাদের প্রথম শিক্ষার্থীরা তোমরা যেহেতু ছোট কোমলমতি শিক্ষার্থী তোমাদেরকে বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহারটা সম্পর্কে জানতে হবে আসো আমরা বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে এখন কিছু তথ্য জানি তোমরা কি জানো বিদ্যুতের কত ভোল্টেজ ভোল্টের বেশি হলে আমরা সেটা অনুভব করতে পারি শিক্ষার্থীরা এই ইনফরমেশনটাও কিন্তু তোমাদের বই দেওয়া আছে যে বিদ্যুতের কত ভোল্টেজ ভোল্টের বেশি হলে সেটা আমরা অনুভব করতে পারি দেখো তো চিন্তা করে এই প্রশ্নের উত্তরটা তোমার মাথায় আসে কিনা তুই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার একটু মনিটরের দিকে তাকাও আমি এই উত্তরটা আমি মনিটরে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা এখান থেকে সবাই খাতায় লিখে দিতে পারো আমি বলে দিচ্ছি বিদ্যুতের ভোল্টেজ পঞ্চাশ ভোল্টের বেশি হলে সেটা আমরা অনুভব করতে পারি অথবা তোমরা অনুভব করতে পারো তাহলে তোমার বইয়ের এই লাইনটা যেখানে আছে ঠিক এর পরের লাইনে আবার দেখো লিখা আছে যে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ প্রবাহের ভোল্টেজ দুইশো বিশ ভোল্ট অর্থাৎ দুইশো বিশ ভোল্ট হচ্ছে আমাদের দেশের বিদ্যুৎ প্রবাহের ভোল্টেজ কাজেই কোনোভাবে আমাদের শরীরে বিদ্যুতের তার স্পর্শ করলে আমরা সেখানে ভয়ানক শক অনুভব করতে পারবো অর্থাৎ যদি আমাদের শরীরে অথবা তোমাদের শরীরে বিদ্যুতের তার যেটা স্পর্শ করে তাহলে কিন্তু আমরা ভয়ানক আমরা বৈদ্যুতিক একটা শখ অনুভব করতে পারবো যেটা থেকে আমাদের হৃদপিণ্ডে আমাদের শরীরের বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং মানুষের মৃত্যু কিন্তু হয় বিদ্যুতের থেকে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের আজকের এই অধ্যায়ে সর্বপ্রথম আমাদেরকে যে বিষয়টা সম্পর্কে ক্লিয়ার করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এখানে বিদ্যুতের যে নিরাপদ ব্যবহারটা আছে এই বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহারটা তোমাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে অর্থাৎ আমরা অনেক সময় না বুঝে না জেনে আমরা বিদ্যুতের লাইন সংযোগ লাইনটা আমরা সংযোগ দিচ্ছি বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম পাবে যেমন ধরো যে ওয়েতে লাইনটা তোমার সুইচ লাগানোর কথা তুমি ওইখানে না লাগিয়ে তুমি অন্যভাবে লাগাচ্ছ তারপরে তোমার তার ছিঁড়ে আছে তুমি সেটা দেখছো না হঠাৎ করে তুমি হাত দিলে তোমার সেখান থেকে শক তুমি छब्बीसा সম্পূর্ণ 
चेन्ज करते हैं 